হ্যালো এভরিওয়ান আমি অঙ্কিতা আপনাদের সকলকে পিকাট মাইনুকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে যারা প্রথমবার আমার চ্যানেল দেখছেন তাদের সকলকে ওয়েলকাম এবং ধন্যবাদ আমার চ্যানেলে আসবার জন্য বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল কোনো ডিআইওয়াই প্রজেক্ট শেয়ার করা হয়নি তাই আজকে আমি আপনাদের সাথে তিন ধরনের ডিআইওয়াই প্রজেক্ট শেয়ার করব এগুলো বানানো খুব সহজ এবং বাড়িতে এদিক ওদিক পড়ে থাকা জিনিসপত্র দিয়েই এগুলো আমি বানিয়েছি তাই এগুলো খুব ইনএক্সপেন্সিভ ওয়েতে বানিয়ে ফেলা যাবে আর এই ডিআইওয়াই প্রজেক্টগুলো আপনারা সারা বছর বাড়িতে সাজিয়ে রাখতে পারবেন বা ব্যবহার করতে পারবেন আশা করছি বেশ কিছু আইডিয়া আজকে আমি আপনাদেরকে দিতে পারবো এবং এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে চলুন তাহলে আর দেরি করব না ভিডিও মধ্যে চলে যাই আমি প্রথম প্রজেক্টে একটা উডেন সাইন বানিয়ে দেখাবো এই যে উডেন পিসটা দেখতে পাচ্ছেন এটা পুরনো একটা ফার্নিচারের পিস বাড়িতেই পড়েছিল তো সেটাকেই আমি আজকে একটা সাইন বানাবো তো সবার প্রথমে আমি এই উড পিসটাকে কালো রং করে নিচ্ছি আমি নর্মাল অ্যাক্রেলিক কালার ব্যবহার করছি আপনারা এক্ষেত্রে চক পেন্টও ব্যবহার করতে পারেন আমার কাছে এটাই ছিল তাই আমি এটাই ব্যবহার করছি তো পুরো পিসটাকে প্রথমে আমি কালো রং দিয়ে রং করে নিচ্ছি এখন আমি প্রথমবার এটাকে রং করছি তো এই রংটা শুকিয়ে যাওয়ার পর আমি আর একবার এটাকে রং করব তারপরে সেটাও ভালো মতো যখন শুকিয়ে যাবে তখন আমি সেকেন্ড স্টেপে যাব এই দেখুন রংটা ভালো মতো শুকিয়ে গেছে আমি ডাবল কোট দিয়ে ভালো মতো শুকিয়ে নিয়েছি এবারে আমি এই উডেন পিসটা চারিপাশে বর্ডার করে নিচ্ছি বর্ডারটাকে পরে আমি সাদা রং দিয়ে রং করে নেব তো বর্ডার দেওয়ার একটাই সুবিধে যে এটা অনেকটা ফ্রেমের মতো এফেক্ট দেবে তো প্রথমে আমি স্কেল দিয়ে পেন্সিল দিয়ে বর্ডারটা এঁকে নিলাম তারপরে আমি সাইনটা বানাবো সাইন মানে যে কোনো কিছু একটা আমাদের এই উডেন পিসের ওপর লিখতে হবে তো এখানে আপনারা আপনাদের মনের মতো যে কোনো কিছু লিখতে পারেন কোনো ওয়ার্ড লিখতে পারেন কোনো ফ্রেজ লিখতে পারেন ইংরেজি বাংলা যে কোনো ভাষার কথা আমরা এর ভেতরে লিখতে পারি তো আমি প্রথমে পেন্সিল দিয়েই এটা লিখে নিচ্ছি কারণ পেন্সিল দিয়ে লেখার একটা সুবিধা যদি কোনো ভুল হয় তাহলে আমরা মিটিয়ে নিয়ে আবার ঠিক করে লিখতে পারবো তো দেখুন আমার লেখাটা হয়ে গেছে আমি এই পেন্সিল দিয়ে লেখার পরে একটা চক মার্কার দিয়ে এটাকে আউটলাইন করে নেব তো এই যে চক মার্কটা দেখতে পাচ্ছেন এটা সাদা রঙের যেহেতু কালো রঙের বোর্ড সেই জন্যই আমি সাদা রঙটা ব্যবহার করছি তো এটা ওয়ালমার্ট থেকে আমি কিনেছিলাম এটা দিয়ে প্রথমে আমি এই পুরো লেখাটাকে রং করে নেব আমি আজকে এই সাইনটা বানানোর সময় কোনো রকম প্রিন্ট আউট কিংবা স্টেন্সিল ব্যবহার করছি না শুধু হাত দিয়েই পুরো লেখাটা লিখেছি আর দু ধরনের ফন্ট আমি ব্যবহার করেছি এখানে দেখুন বড় যে ওয়ার্ডটা লিখছি ওপরে সেটা একটা ফন্ট আর নিচে যে ছোট ছোট ফ্রেজটা লিখছি সেটা আর একটা ফন্টে তবে আপনারা কিন্তু আপনাদের পছন্দসই ফন্ট ব্যবহার করবেন কিংবা চাইলে আপনারা স্টেন্সিল কিংবা প্রিন্ট আউট করেও এই লেখাটা লিখতে পারেন এই দেখুন আমার লেখাটা পুরোপুরি হয়ে গেছে তো আমি এখানে লিখেছি টুগেদার দে বেল্ট আ লাইফ দে লাভড এই ফ্রেজটা আমার খুব ভালো লাগে তাই এটাকে আমি সাইন বানিয়ে ফেলেছি তো এবারে যে বর্ডারটা আমি করেছিলাম সেই বর্ডারটাকে রং করে নেব তো বর্ডারটা রং করার জন্য আমি চক পেন্ট ব্যবহার করছি সাদা রঙের চক পেন্ট আপনারা কিন্তু এখানে অ্যাক্রেলিক পেন্টও ব্যবহার করতে পারেন চক পেন্ট আমার কাছে ছিল তাই এটাই আমি ব্যবহার করছি তো দেখুন আমি একটা সরু তুলি দিয়ে এই বর্ডারটাকে প্রথমে ভালো করে রং করে নেব আমার যখন বর্ডারটা রং করা হয়ে যাবে তখন আমি আর একটা সরু তুলি দিয়ে এই যে লেখাটা আমি লিখেছি সেটাকেও অল্প অল্প করে রং করে নেব কারণ রং করলে পরে এটা আরও বেশি প্রমিনেন্ট হয়ে যাবে তো এইটা করবার সময় কিন্তু খুব সাবধানতার সাথে আমাদের করতে হবে কারণ যেহেতু খুব সরু সরু লেখা সেই জন্য এই তুলিটা খুব ভালো করে সরু তুলি দেখে নিতে হবে যাতে রংটা ছড়িয়ে না যায় এদিক ওদিক বেরিয়ে না যায় তো এটা একটু ধৈর্য নিয়ে করতে হবে দেখুন আমার সাইনটা বানানো হয়ে গেছে এবং এটাকে অলরেডি আমি আমাদের টিভির পাশে যে সিডি ডাক্টার রয়েছে সেখানে সাজিয়ে রেখেছি এবং দেখুন এটা কি সুন্দর দেখাচ্ছে বাকি ডেকোরেশনগুলোর সাথে এবং যেহেতু কালো রঙের উপর সাদা রং দিয়ে লিখেছি সেই জন্য খুব প্রমিনেন্টও হয়েছে আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এটা আমি সারা বছর ব্যবহার করতে পারবো যেহেতু এটা কোনো রকম সিজনাল ফ্রেজ আমি ব্যবহার করিনি সেই জন্য সারা বছর আমি এটাকে সাজিয়ে রাখতে পারবো আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে এটা করবার জন্য আমার একটা টাকাও খরচা হয়নি 
যে উডেন পিসটা সেটাও আমার বাড়িতে ছিল রং সব আমার কাছে ছিল তাই সব কিছুই কিন্তু ফ্রি মানে পুরো প্রজেক্টটাই আমার ফ্রি তো চলুন এবার সেকেন্ড প্রজেক্টে চলে যাই সেকেন্ড প্রজেক্টে আমি আপনাদের একটা ওয়াল ডেকর বানিয়ে দেখাবো তো এই ওয়াল ডেকর বানানোর জন্য আমাদের তিনটে ফ্রেম লাগবে এগুলো আমি ডলার ট্রি থেকে কিনেছিলাম এক একটা ফ্রেম ওয়ান ডলার করে আপনারা বাড়িতে যে কোনো পুরনো ফ্রেম এক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন তো আমি এই ফ্রেমের যে ভেতরের অংশগুলো মানে কাজ তারপরে ব্যাক সাইডটা সেটা খুলে নিচ্ছি তারপরে এই ফ্রেমগুলোকে আমি রং করে নেব তো রং আমি সাদা রঙই ব্যবহার করছি কারণ আপনারা জানেন যে আমি একটু ফার্ম হাউস স্টাইলের ডেকর পছন্দ করি তো সেই জন্য সাদা রংটা খুব ভালো যায় সব ডেকোরেশনের সাথে তো আমি চক পেন্ট ব্যবহার করছি সাদা রঙের চক পেন্ট সেটা দিয়ে প্রথমে এই ফ্রেমগুলোকে আমি রং করে নেব আর এই যে ফ্রেমগুলো আমি দেখাচ্ছি আপনাদের এগুলো কিন্তু আমার পুরনো একটা প্রজেক্টের অংশ আমি ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে এই ফ্রেমগুলো ব্যবহার করেছিলাম তো এই প্রজেক্টেও যেহেতু আমি সেম ফ্রেম ব্যবহার করছি সেই জন্য আমি আগের প্রজেক্টের এই অংশটুকু আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি তো আমি শোকানোর জন্য একটা হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করছি সেটা দিয়ে ভালো মতো রংগুলোকে আমি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে ফেললাম এইভাবে আমি তিনটে ফ্রেমই কিন্তু রং করে নিয়েছি এইবারে দেখুন এটাকে আমি ডিস্ট্রেস লুক দেব মানে একটু রাস্টিক লুক দেব তো আমি কি করলাম একটা স্যান্ড পেপার দিয়ে অল্প অল্প করে বিভিন্ন জায়গায় একটু ঘষে দিচ্ছি তাহলে দেখুন ভেতরের যে উডেন কালারটা সেটা বেরিয়ে আসছে তাহলেই কিন্তু এর মধ্যে একটা রাস্টিক আমরা ফিচার দিয়ে দিতে পারলাম বেশ একটা ডিস্ট্রেস লুক চলে এলো তো এইভাবেই আমি প্রত্যেকটা ফ্রেমকেই রং করে নেব তারপরে আমি এরকম ডিস্ট্রেস করে নেব মানে এই স্যান্ড পেপার দিয়ে সেমভাবে আমি ঘষে ঘষে রংটাকে একটু উঠিয়ে নেব এরপর আমি ফ্রেমের চারিপাশ দিয়ে হট গ্লুগানের সাহায্যে গ্লু লাগিয়ে দিচ্ছি যে কাজটা খুলে রেখেছিলাম সেই কাজটা এবারে ফ্রেমের সাথে আমি আটকে দিচ্ছি যেহেতু আমি ব্যাক সাইডটা লাগাব না সেই জন্যই কাজটাকে হট গ্লুগানের সাহায্যে সিকিওর করে নিলাম এবারে আমার কাছে বেশ কিছু প্রিন্ট আউট রয়েছে এই প্রিন্ট আউটগুলো সব হার্বের প্রিন্ট আউট মানে আমরা যে হার্বগুলো ব্যবহার করি রান্নায় সেইগুলো তো এগুলো আমি কি করেছি গুগল থেকে ছবিগুলোকে সেভ করে তারপরে প্রিন্ট আউট করে নিয়েছি আপনারা কিন্তু আপনাদের পছন্দ সই যে কোনো ছবি এক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন আমি যেহেতু কিচেন ডেকর হিসেবে এইগুলো ব্যবহার করব সেই জন্যই আমি হার প্রিন্ট আউট করেছি তো এই যে ফ্রেমগুলো দেখছেন এই ফ্রেমগুলো দেখুন কি সুন্দর এখন দেখাচ্ছে তো এই ফ্রেমগুলোর ওপরে আমি এই প্রত্যেকটা ছবিকে লাগিয়ে নেব তো প্রথমে আমি পেপারটাকে একটু ছোট করে কেটে নিচ্ছি কারণ এগুলো তো সব এ ফোর পেজ সেই জন্য এটাকে একটু ফ্রেম অনুযায়ী আমি ছোট ছোট করে কেটে নিচ্ছি তো আমি প্রত্যেকটা পেপারকে একই সমান করে কাঁচি দিয়ে কেটে নিচ্ছি আপনারা চাইলে এই ছবিগুলো নিজে হাতে এঁকেও নিতে পারেন যারা আঁকতে পারেন তারা তো খুব সহজেই রং তুলি দিয়ে এই রকম ছবি এঁকে নিতে পারেন যে কোনো পাতা ফুল যে কোনো ছবি আপনারা করে নিতে পারেন তো দেখুন আমি প্রত্যেকটা ছবিকে ছোট ছোট করে প্রথমে কেটে নিচ্ছি এবারে এইগুলোকে আমি ফ্রেমে সব এক এক করে লাগিয়ে নেব দেখুন আমি ছবিগুলো চারিদিকে অল্প অল্প করে গ্লু লাগিয়ে দিচ্ছি তারপরে ডিরেক্ট এটাকে কাচের মধ্যে বসিয়ে দিচ্ছি তাহলেই দেখুন এটা কিন্তু একটা ওয়াল ডেকর হয়ে যাচ্ছে তো প্রত্যেকটা ছবিকে এইভাবে আমি ফ্রেমের ওপর আঠা দিয়ে বসিয়ে দেব এই দেখুন আমার ওয়াল ডেকরগুলো বানানো হয়ে গেছে তো এগুলোকে আমি আমার কিচেনের একটা দেওয়ালে হ্যাং করে রেখেছি এবং তিনটে হার্বের ফ্রেমই আমি পাশাপাশি রেখেছি কারণ তিনটে যেহেতু একই ধরনের ছবি সেই জন্য পাশাপাশি বেশি ভালো লাগছে আর যে ডিস্ট্রেস লুকটা আমি ফ্রেমগুলোতে দিয়েছি সেটাও আমার বাকি যে ডেকোরেশনগুলো রয়েছে কিচেনের তার সাথে খুব ভালো মানিয়েছে এবং এটা কিন্তু আমি স্প্রিং সামারেও পুরোটাই ব্যবহার করতে পারি এবং আপনাদের তো আমি আগেই বললাম আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ ওই রং এবং ছবি ব্যবহার করতে পারেন এই প্রত্যেকটা ফ্রেমকে আমি জুট স্ট্রিংয়ের সাহায্যে হ্যাং করেছি জুট স্ট্রিংগুলো আমি হট গ্লুগানের সাহায্যে আটকে দিয়েছি ফ্রেমের সাথে তারপরে পুষ্পিন দিয়ে আমি এটাকে দেওয়ালে আটকে দিয়েছি এবং এই যে ফ্রেমগুলো আমি বানালাম সেগুলোর জন্য আমার কোনো খরচাই হয়নি কারণ ফ্রেমগুলো আমার বাড়িতে ছিল এবং ছবিগুলো তো প্রিন্ট আউট করে নিয়েছি তাই খুব অল্প খরচে এই রকম ওয়াল ডেকর আমরা সহজেই বানিয়ে নিতে পারি
তিন নম্বর ডিআইওয়াই প্রজেক্টের জন্য আমার একটু নীলাদ্রির হেল্প লেগেছিল কারণ এই যে কার্ডগুলো ও কেটে দিচ্ছে সেইগুলো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না কারণ আমি এই মেশিনটা চালাতে জানি না তো এই যে উড স্লাইসটা ও কেটে দিচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা গাছের পার্ট তো এইগুলো আমরা মাঝে মাঝে আগুন জ্বালানোর জন্য নিয়ে আসি তো সেখান থেকেই ও বেশ কিছু উডেন পিস বা উডেন স্লাইস আমাকে করে দিয়েছিল তো সেইগুলো আমি আমার হোম ডেকোরেশনে এবার ব্যবহার করব। এইভাবেই নীলাদ্রি আমাকে বেশ কিছু স্লাইস কেটে দিয়েছে ছোট বড় মাঝারি অনেক ধরনের এই যে দেখুন এইগুলো সব কেটেছিলাম তো এইবারে এইগুলোকে আমি এক দু সপ্তাহ ধরে শুকিয়ে নিয়েছি যখন এইগুলো ভালো মতো শুকিয়ে যাবে তখনই আমি এইগুলোকে ব্যবহার করতে পারব তো এর মধ্যে দেখুন একটু ক্র্যাক পড়ে গেছে আর ক্র্যাকটা পড়াটাই স্বাভাবিক কারণ যখনই এই কার্ডগুলো একটু ড্রাই হবে তখন এর মধ্যে এইরকম একটু চির কিন্তু ধরে তবে সেইগুলো প্রিভেন্ট করারও জিনিস আছে তার আগে থেকে তেল তেল লাগিয়ে রাখতে হয় তো সেরকম আমি কিছু করিনি কারণ আমার নিজের একটু রাস্টিক ফিচার ভালো লাগে এই যে ক্র্যাক ব্যাপারটা রয়েছে সেটা কিন্তু বেশ ভালোই লাগবে আমার ডেকরের সাথে তো দেখুন এই রকমই আমি ছোট বড় সব ধরনের উডেন পিস কেটে নিয়েছি এবারে আমি কি করব এই প্রত্যেকটা স্লাইসকে আমি ভালো মতো স্যান্ডিং করব তো আমার কাছে এই রকম একটা ইলেকট্রিক্যাল স্যান্ডিং মেশিন আছে তবে আপনারা যে কোনো স্যান্ড পেপার দিয়ে এটাকে স্যান্ড করতে পারেন তবে ইলেকট্রিক্যাল স্যান্ডিং মেশিন থাকলে জিনিসটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে সহজ হয়ে যাবে তো আমি এইগুলোকে ভালো করে প্রথমে স্যান্ডিং করে নিচ্ছি স্যান্ডিং করে নেওয়ার পরে আমি এইগুলোকে টপ কর দেব সেটাও আমি দেখাচ্ছি এই উডেন স্লাইসগুলো যখন ভালো করে স্যান্ডিং করা হয়ে যাবে তখন এর উপরে টপ কোট দিতে হবে তো টপ কোটের জন্য আমি পলিয়ার্থেন ব্যবহার করছি এটা মিন বক্সের পলিয়ার্থেন এটা দিলে পরে উডটা প্রোটেক্ট করা হবে মানে এর মধ্যে যদি জল তেল কিছু পড়ে তাহলে কোনো রকম দাগ বা উডটা খারাপ হয়ে যাবে না তো সেই জন্যই এই রকম টপ কোট কিন্তু আমাদের যে কোনো উডের ওপরে দিতে হবে আমরা যেরকম ফার্নিচারকে প্রোটেক্ট করার জন্য দিই সেরকমই আমি এই উড স্লাইসগুলো প্রোটেক্ট করার জন্য এই রকম পলিয়ার্থে লাগিয়ে দিলাম তো আমি ওপরে নিচে সাইডে সব জায়গায় কিন্তু এই পলিয়ার্থেনটা লাগিয়ে দিলাম দেখুন প্রত্যেকটা স্লাইসেই আমি এই টপ কোটটা দিয়ে নিয়েছি এবারে এইগুলোকে ভালো মতো শুকিয়ে নিতে হবে আমি সারা রাত এইভাবেই রেখে দিয়েছি তারপরে এটাকে ব্যবহার করেছি এই দেখুন এইগুলো এখন শুকিয়ে গেছে শুকিয়ে যাওয়ার পর কিন্তু খুব ভালো দেখাচ্ছে আর এইগুলো একেবারে এখন সিকিওর এর মধ্যে যদি জল তেল কিছু পড়ে কোনো রকম খারাপ হবে না কারণ আমি এই বেশিরভাগ স্লাইসগুলোই ডেকর হিসেবে ব্যবহার করব এবং কোস্টার জাতীয় ডেকর হিসেবে আমি ব্যবহার করব তো দেখুন আমি কিন্তু প্রত্যেকটা স্লাইসের ওপর নিচ এবং সাইড আমি এরকম পলিয়ার ঠেন দিয়ে টপ কোট দিয়ে নিয়েছি এবারে আমি এই উডেন স্লাইসগুলো কিভাবে ব্যবহার করেছি ডেকোরেশনে সেটা দেখিয়ে দেব তো এই জায়গাটা তো আমি একদিন আপনাদের সাজিয়ে দেখেছি এটা আমার কিচেনেরই একটা পার্ট তো এই শেলফের উপর যে ছোট ছোট পটগুলো আমি রেখেছিলাম সেই পটগুলো নিচে আমি এই ছোট সাইজের স্লাইসগুলো রাখলাম এবং জায়গাটা কিন্তু দেখতে বেশ ভালো লাগছে আমার কাছে যদিও সব কটা পটের তলায় রাখার মতো স্লাইস ছিল না তবে এই তিনটে আমি একটার পর একটা রেখেছি বেশ দেখতে ভালোই লাগছে আর এই ছোট ছোট স্লাইসগুলো কিন্তু আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারি আমরা ওয়াল ডেকর বানাতে পারি আমরা ক্রিসমাসের সময় অর্নামেন্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারি অনেক কিছু পসিবিলিটি আছে এটা দিয়ে আর মাঝারি সাইজের একটা স্লাইস আমি ঠিক আমাদের কফি স্টেশনের উপরে যে ডেকোরেটিভ বোল্টটা রয়েছে ফেক এগ রেখেছিলাম সেই বোল্টটা নিচে রাখলাম এবং দেখুন জায়গাটা বেশ দেখতে কিন্তু ভালো লাগছে তো এবারে আমাদের ডাইনিং হলে চলে যাব ডাইনিং হলে আমাদের একটা টেবিল রয়েছে সেই টেবিলের উপরেও বেশ কিছু ডেকোরেটিভ আইটেমস আমি রাখি তো এখানে যেমন আমি বার্ডনেস রেখেছি দুটো সেই যে মোমদানিটা আমি রেখেছিলাম সেই মোমদানিটার নিচে একটা মাঝারি সাইজের উডেন স্লাইস রাখলাম এবং আর একটা যে ছোট্ট পট মতো দেখতে পাচ্ছেন যেখানে আর একটা বার্ডনেসড আছে তার নিচেও আমি আর একটা ছোট দেখে স্লাইস রাখলাম এবং তার ওপরে এই পটটাকে বসিয়ে দিচ্ছি তাহলে কিন্তু এর মধ্যে বেশ একটা উচ্চতা দিয়ে দেওয়া গেল এবং দেখতেও কিন্তু খুব ভাল লাগছে এই রকম ভাবেই আমরা এই কোস্টারগুলো মানে উডেন স্লাইসগুলোকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারি আমরা চাইলে এইগুলো জাস্ট এমনি ট্রের মধ্যে দাঁড় করিয়েও রাখতে পারি এইগুলোর মধ্যে কিছু লিখে দিতে পারি সাইন তৈরি করতে পারি অনেক রকমভাবে আমরা এগুলোকে ইউজ করতে পারি 
তারপরে যেমন আমাদের শেলফে বেশ কিছু কাপ আমি রাখি সেই কাপগুলো তলাতে একটা এই উডেন স্লাইস রেখে তার উপরে আমি কাপটাকে রেখে দিলাম বেশ দেখতে কিন্তু ভাল লাগছে আর আমার ইচ্ছা আছে আমি এই রকম উডেন স্লাইস দিয়ে আরও বেশ কিছু ডেকোরেশন বানাবো তো সেইগুলো অবশ্যই আমি আপনাদের সাথে আগামীতে শেয়ার করব আমাকে আরও কিছু উডেন স্লাইস কাটতে হবে তারপরে আমি সেইগুলো বানাবো তো আমাদের আর একটা জায়গা রয়েছে সেখানে আমি এই রকম একটা ফুলদানি রেখেছি সেই ফুলদানির নিচেও আমি এই রকম একটা উডেন স্লাইস রাখলাম এটা সবচেয়ে বড় উডেন স্লাইস তো দেখুন জায়গাটা কিন্তু দেখতে খুবই ভালো লাগছে তো এইভাবেই আমরা বিভিন্ন জায়গায় এই উডেন স্লাইস দিয়ে সাজিয়ে রাখতে পারি আশা করছি আপনাদের বেশ কিছু আইডিয়া আজকে আমি শেয়ার করতে পারলাম এবং যদি এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করে জানাবেন কোন ডিআইওয়াই প্রজেক্টটা আপনাদের সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে নতুন ভিডিওর সাথে খুব শিগগিরই আবার দেখা হচ্ছে ততদিন সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার